Olá, meu nome é Carol e este é o unboxing das compras que eu fiz na festa da USP deste ano. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam de um vídeo de unboxing. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir desculpa para as pessoas por causa do áudio. Eu não sei onde eu enfiei o meu microfone e eu tive que deixar a janela aberta porque está muito quente. Meu Deus, está... Eu tô assim... Eu tô... Eu acho que até o final do vídeo eu já vou ter prendido o cabelo, porque tá demais. E tá ventando pra caramba. Eu acho que vai voar papel pra todo lado. Então, se eu sair correndo no meio do vídeo, vocês já sabem. Ou então, vai ser alguma entrega. Esse vídeo, a gente não vai saber o que vai acontecer até o final. Eu só sei que vai ser longo, porque se você prestou atenção na fotinho do vídeo, já viu que tem muito livro. É... Eu exagerei, mas a minha Black Friday tem sido a festa da USP no final do ano e a festa da Unesp no início do ano, porque são 50% de desconto em livros, né, meu bem? Então vamos lá, vamos começar com este vídeo. Eu sei que vocês adoram o um unboxing, eu estou fazendo este unboxing justamente no fim de semana é, depois da Black Friday, ou seja, você ainda pode comprar... Aproveitar para comprar as coisas da sua Black Friday, né? Black Friday, fim de semana. Enfim, é, aproveite, se quiser me ajudar, aproveite para usar os links aqui do canal. Eu vou deixar todos os livros é, mencionados lá na descrição. E você pode usar o link de qualquer um desses livros para comprar qualquer outro produto. Desde que a sua, o seu carrinho esteja vazio no momento que você for usar o link. Não deixe nem nada no, no carrinho na hora que você clicar no link. Você tem que colocar depois, tudo bem? E não, não precisa ser só eu. Use algum produtor de conteúdo. Não deixe todo o dinheiro com, Mar, com o Jeff Bezos. Então vamos lá. Vamos é, por ordem de tamanho de caixas. Essa primeira caixa aqui, eu não lembro. É, tá aqui Selecta, porque foi no site da Selecta Livros. Mas eu acho que é... Da nova, da nova fronteira. A minha dica para comprar tanto no, na festa da USP quanto na feira de livros da Unesp é você selecionar aqueles, aquelas editoras que você mais gosta dos livros porque tem editoras que a partir de certa, certo valor o frete fica grátis. Ou então, é, dependendo do valor do frete, ainda vale a pena, porque são livros com 50% de desconto, né? E aí, compensa, dependendo do, da quantidade de livros que você comprar. Nossa, veio alguns marcadores aqui. Veio o marcador da Intrínseca, mas é por causa do site. Aí, por exemplo, eu gosto muito de comprar no site da Companhia das Letras, porque eles têm vários selos, né? Suma... Eles têm, para você que gosta do Stephen King, vale muito a pena comp é, comprar no site da Companhia das Letras, porque eles têm todos os selos, o todo, eles têm o selo que publica os livros do Stephen King, né? E poxa, por 50% de desconto, por mais que eles não tenham essa política do frete grátis, ainda vale a pena dependendo de onde você mora. Aqui veio alguns marcadores. A arte sutil de, enfim, essas artes sutis aí. E aí veio bem embalado, ó. Muito bem embalado. Eu gosto, como eu já falei, eu gosto de comprar em editoras. O problema é o frete, então eu deixo pra comprar tudo justamente nessa época. Realmente veio muito bem embalado. Eu vou até tirar direitinho aqui, porque eu uso esses papel, é, plástico bolha pra enviar os livros de sorteio. Ou os livros de, que eu faço de troca no Scooby. Aqui, ó, tá realmente bem embalado. Eu tenho duas wishlists. Uma é a wishlist principal, que é aqueles livros mais desejados, e uma eu chamo de backup, que não é uma wishlist pública, que são livros que eu quero eventualmente, mas que não, não são minha prioridade. Por que porque eu não deixo ela pública? Porque com a pública alguém pode querer me dar um presente, hum, né, a gente sempre tem essa esperança, aí eu queria que a pessoa só gastasse dinheiro com aqueles que estão lá, né, esses do backup é pro caso de aparecer alguma promoção e aí eu comprar. E aí esses aqui estavam na minha lista de backup, que é o a carta minha filha, 
da Maya Angelou, né, pela Agir, que eu acho que é o selo da Nova Fronteira também. Ele tem, é um livro fininho, ele tem 143 páginas, a diagramação está excelente, tá muito bonita a capa. Agora em, em dezembro, a, lá no grupo do canal, nós vamos ler, nós vamos ler o, o pass, Por que o Pássaro Canta na Gaiola, da, Maja, da Maia Ângelo, até ontem, sexta-feira, até ontem, quinta-feira, desculpa, eu tô gravando na sexta, é, o e-book desse livro tava R$3,99 e o livro físico tava R$17,00 alguma coisa. Se você quiser participar do, é, do nosso, da nossa LC, da nossa leitura conjunta, o link para participar do grupo tá sempre na descrição, mas eu vou fazer a chamada lá na comunidade. Eu gostei muito, ó, a folha de guarda é verde. Eu gostei muito dessa... Aí ah, também tinha esse... Esse pequeno, essa, essa pequena biografia é um ensaio biográfico do Stephen Zweig sobre Leon Tolstói. É bastante sintomático que o ensaio biográfico de Stephen Zweig sobre Leon Tolstói, Liev Tolstói, seja iniciado pela comparação entre o um escritor russo e o Jó bíblico. Ambos nasceram em famílias de posses, eram ricos, bem-sucedidos, cada qual em sua área formaram belas famílias. E subitamente, sem que soubessem o motivo, vi, viram a vida ruir com estrepitosa violência. Cara, as biografias do Stephen Zweig são muito famosas. Tem um livro com a biografia mesmo do, do Tolstói, que é bem grosso, mas esse aqui é um ensaio biográfico e eu fiquei bastante curiosa por ser do Stephen Zweig. Tá aqui a capa e ele é bem curtinho. Ele tem quantas páginas? Tem 171 páginas. A diagramação também tá boa, eu gostei bastante do respiro. E vai ser um livro rápido de ler, é da Nova Fronteira mesmo. Aí, tem um livro aqui que eu não tinha certeza se eu tinha comprado nessa promoção e quase que eu comprei de novo. Eu tenho essas coisas, né, de não ter certeza. Ai, preciso pre prender meu cabelo. Nossa, tá muito quente. Que é o... Só, para os, só os profetas enxergam o óbvio. Frases inesquecíveis de Nelson Rodrigues. Apresentação André Sefrin, que é da, também da Nova Fronteira. O Nelson Rodrigues, ele tem as peças dele que eram muito famosas, mas ele era um jornalista esportivo, um jornalista que escrevia crônicas e tal. E ele tem frases, assim, memoráveis. Eu colecionava frases do, do Nelson Fronteira, eu era uma pessoa que gostava muito de crônicas e tal, eu tinha um livro calhamaço de frases do Milo Fernandes, que eu nem sei onde foi parar. Esse livro aqui tem 127 páginas e aqui são várias frases dele, ó. Eu gosto desses livros de frases e tal. Meu pai também vai se amarrar nisso aqui, porque ele adora anotar essas coisas na agenda. A gente aqui em casa ainda é uma galera de agenda de papel, sabe? Aí eu peguei esse, esse suspense aqui, que é da trama, que também é do selo da Nova Fronteira. Eu acho que selo é autêntica, não tenho bem certeza. Deixa eu ver aqui. É editora Nova Fronteira, mas esse selo aqui é trama, ex-mulher da Tese Simpson, que eu fiquei interessada. Né, que é da trama, aqui por dentro, ele tem 303 páginas e a diagramação ela tá um pouco menor, mas não tá apertada, e tem um respiro bom, né, ela tem essas divisões aqui de capítulos e tal, mas dá pra ler numa boa. Eu deixei de participar de uma leitura conjunta porque eu não tava muito afim, Aí tem esse aqui da Simone de Beauvoir, A Mulher Desiludida, prefácio da Andréa Pachá, que é aquele clássico de ouro que agora tá numa nova identidade visual. Ui! Eu tenho uns, das, eu tenho uns clássicos de ouro da antiga identidade visual. Tem uns livros aqui da Simone de Beauvoir que eu preciso ler, eu acho que eu vou colocar na minha lista de livros para 2022. Ele tem 171 páginas. Tá ótima a diagramação. E eu adorei essa capa. 
Eu acho que pra diminuir o preço, eles colocaram, eles tiraram a capa dura e colocaram essa brochura. Mas essa, essa... Aqui, ó. Esse aqui já é... Esse aqui é da... Da identidade visual antiga, do clássico de ouro. Eu que sou a doida do Fernando Pessoa, tenho aqui uma, uma obra completa. Mas esse aqui... O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, eu não tenho o livro de contos do, do Fernando Pessoa. Esse aqui é a identidade visual antiga do clássico de ouro. Ó. E aí eu tenho uns livros desse aqui. Ele tem 273 páginas. Eu não conheço nenhum conto do Fernando Pessoa. Eu conheço bem os poemas dele. Eu sabia poema de cor do Fernando Pessoa. Eu era nesse nível. Eu fui uma adolescente apaixonada por poemas, por poesia. Eu tinha poesia é, anotada na minha agenda. Era uma coisa assim. Aí vamos para esse aqui que, se eu não me, se eu não me engano, não. Esse aqui é da Morro Branco. Eu peguei, eu fiz assim. Em vez de comprar séries completas, eu comprei vários livros, é, volume 1 um de, de séries. Aí eu vou testar essas séries. E se fizer sucesso, ó. Também veio bem embalado. E se fizer sucesso, eu continuo, né? Não sei se é uma boa estratégia, mas vamos ver como é que vai ser. Porque os livros da Morro Branco de fantasia únicos, eu já tenho todos. Eu comprei bastante fantasia esse ano. Aí tem esse aqui, Noivos do Inverno, da série Passa Espelhos, que já terminou, ou seja, é ótimo comprar uma série que já está concluída. Aqui, eu acho linda essa capa, essa identidade visual da série. Ó, tá muito bonita. E a Morro Branco sempre vem com um marcador. Ele tá com... São quatro livros dessa série. Ele tá com... 412 páginas. E me falou muito bem dessa série. Série Passa Espelhos. Esse aqui é o único livro de romance que eu encontrei é, pra vender na Morro Branco. A Improbabilidade do Amor, da Hannah Rothschild. Women's Prize for Fiction, finalista 2016. Esse aqui, ó. E ele é bem gordinho. Olha que bonitinho. Ele tem 537 páginas. E tá bem boa a diagramação. Eu gosto muito da Morro Branco. Eu tenho tido boas experiências com eles. Essa série aqui meio que divide opiniões. Tem gente que gosta muito dela e tem gente que não gosta que é a Biblioteca Invisível. Eu não sei se a, se, se a série é o mesmo nome. Aqui não diz. Aqui o marcador de texto. Eu acho linda essa capa. Também já está concluída. E eu gosto desse tema de biblioteca. Tem 367 páginas. Se eu não me engano, também são quatro livros. A letra ela é bem marcada, bem preta, mas também tá num tamanho bom. Tá vendo? Eu comprei tudo primeiro, primeiras edições, primeiros volumes. Ai, minha perna tá ficando dormente. E aqui, A Cidade de Bronze, da S.A. Chakabro... S.A. Chakraborty, que a Cássia falou que é muito boa. E já tá no segundo livro, eu não sei se vai continuar. É capa dura. Tem... A escritora é da onde? Não diz de onde ela é. 602 páginas, mas tá bem boa. Ela é um pouquinho mais apertada, mas o respiro tá bom. E o tamanho também tá bom. Engraçado, esse aqui não veio com um marcador. Mas tá linda essa capa. A segunda capa também tá maravilhosa. E esses aqui foram os livros... Da editora Morro Branco. Agora, ai, essa é a caixa da Companhia das Letras. Eu passei umas horas para comprar na Companhia das Letras. Bota horas nisso, porque são muitos selos que essa editora possui, né? Eu juro que eu tive vontade de comprar os livros Hackstopper 
da seguinte. Mas eu pensei, gente, eu já tô, eu já comprei na pré-venda o livro 4, né? Então pra quê? Mas só pra ter, porque os meus livros é, são... Gente, como é que eu abro isso aqui? Ah, tá. Os meus livros, eles são brochura, porque eu comprei em inglês, né? Tá aqui, ó. Que eu comprei livro pra mim, pro meu pai, pra minha mãe. Foi pra papagaio, periquito. E aí, os meus livros do, da série Heartstopper são em brochura. Porque em inglês, ficava mais de 100 reais comprar capa dura. Então, eu comprei esse aqui, Lições do Papa Francisco, porque minha mãe tinha esse livro... Daí ela esqueceu num táxi. E aí eu peguei, tava baratinho, eu comprei outro pra ela. E aí eu peguei esse novo da Aline Bay. Eu gostei do... do... Ai, o peso do pássaro morto, eu só fiquei meio chocada e acabou um pouco com a minha experiência de leitura, aquela cena do estupro. Mas o livro é muito lindo, é muito triste. E aí eu fiquei curiosa por esse novo, Pequena Coreografia do Adeus. Que tá pelo selo Companhia das Letras. Não tem nada de especial. E ela escreve daquele jeito, né? Pois é, prosa em verso. Tem quantas páginas? Tem 282 páginas. E a, a letra tá bem boa. Ah, eu vou colocar essa caixa aqui porque tá muito pesada. Ah, e um livro... Nossa, ele é bem grossinho. Um livro que tava há bastante tempo na minha wishlist, na wishlist principal, era esse aqui, As Sombras de Longhorn, da Joe Baker, também pelo selo Companhia das Letras. É um romance inspirado em orgulho e preconceito. Este romance se apropria dos personagens em cenários criados pela autora inglesa para recontar a história da família Bennett do ponto de vista dos empregados que se mostrarão tão capazes de romance, aventura e intrigas quanto os protagonistas do maior clássico de Jane Austen. Às vezes a gente tem que reler a sinopse, porque a gente bota tanto livro na lista de desejados que a gente não lembra mais. Mas eu boto, eu tenho vontade de ler tudo que é inspirado em Orgulho e Preconceito, né? Mas esse livro é grossinho, eu não sabia que era tão grande. Ele tem 450 páginas. A letra tá ótima. E essa capa tá linda. Me lembra muito é, esses, esses livros da era vitoriana, da era elizabetana, é, que contam o ponto de vista dos empregados, aquela série da Altoneb, que eu sou louca, apaixonada. E aí, um livro também que, tava, que é lançamento e tava baratinho, que inclusive caiu de preço até o e-book, que é o novo da Sally Rooney, Belo, Belo Mundo Onde Você Está que também é pelo selo Companhia das Letras. Tá muito bonita essa identidade visual. Eu não tenho vontade de, de ler Normal People, é, Pessoas Normais. Tem 332 páginas. A letra tá boa. E essa capa tá muito bonita. Tem um Conversas Entre Amigos, eu acho. Esse aí eu tenho vontade de ler, que veio antes de Pessoas Normais. Aí veio um que é pro meu pai, que eu, eu vou abrir aqui porque ele não, não faz questão do livro guia, que é o Dano Colateral, a Intervenção dos Militares na Segurança Pública, da Natália Viana. Ele gosta desse tema, eu tinha dado um pra ele também mais ou menos sobre isso. Ele tentou fazer um... não é Instagram literário, ele tem um, ele, eu fiz um Instagram pra ele, mas ele tem preguiça de escrever sobre os livros, ele só tira a foto e posta lá. É assim mesmo. Aí esse aqui também que tava na minha wishlist, que é o Blackout, O Amor Também Brilha no Escuro, que são várias autoras. Este livro contém Coração Quentinho, Representatividade Negra, Ruas de Nova York e Um Pitbull Adorável. Que tem a Andy Thomas, a Nicola Young, Tiffany Jackson, Nick Stone... É, Donielle Clayton, Ashley Woodfolk, eu só conheço alguns, que é pela editora seguinte, essa capa também tá massa. Eu adorei a letra. Ela é um pouco mais é, sutil. E aí eu comprei vários livros de uma série da Lauren Lane, que inclusive os e-books estão bem baratinhos. Que é a série Recomendo. 
começos. Deixa eu pegar aqui pela... Aqui é o Prequel, que é a, a Lauren Lane, é a autora da, do livro Mais Que Amigos, que é bem legal. Que aqui é a série Recomeços, como num filme. Muito. Eu achei bonita essas cores. Tem 223 páginas. A letra tá muito boa. É bem a cara dos livros da Lauren Lane mesmo. Aqui tem o livro 1. Isso aqui eu vou matar rapidinho. Isso aqui tem cara de ser igual aquele, aqueles livros da Elle Kennedy, que é o Off Campus, Amores Improváveis. É em pedaços. Ó, essas cores estão bonitas, né? Esse aqui tem 245 páginas. A letra é a mesma coisa. E o livro 2, esses livros são pela editora para, paralela, que é o Imperfeitos. Né? Como essas, essas cores são bonitas, que tem 273 páginas. Eu gosto muito. É uma coisa meio new adult. Aí ah, um livro que eu queria há bastante tempo, mas ele tinha saído de catálogo e foi relançado com uma nova capa, que é o Um Buraco com Seu Nome, da Jarid Arraes. É um livro de poesias dela. A Jaride, ela é cordelista, poetisa, contista. Eu só tô esperando o, o livro com... O livro com romance dela, porque essa mulher faz de tudo. E tá elogiadíssimo esse, esse livro. Eu vi resenhas excelentes, daí eu fiquei super curiosa. Aqui, um buraco com seu nome. Eu tenho uma resenha de Redemoinho Dia Quente dela no canal, que é um livro de contos que se passa é, em Juazeiro do Norte, né, no sertão cearense. Esse aqui é o Sócrates, Tom Cardoso, uma biografia do Sócrates. Meu pai ama biografias e ama falar de futebol. Futebol e política, meu pai é desses, né? Futebol, política, história. Daí tem mais livros aqui pra ele. Alguns eu já vou dar. Outros eu vou... Ele vai ver esse vídeo, ele vai descobrir o que, é que ele vai ganhar de, de Natal. Mas ele não sabe qual, né? Que é o presidencialismo de coalizão. Raízes e evolução do modo político brasileiro. Esse livro também é muito é, elogiado porque ele fala... Como funciona o presidencialismo no, no Brasil? Porque tem, ele realmente é feito com coalizão, né? Ele splitinho, ele tem 434 páginas e a letra é meio pequenininha. Meu pai vai reclamar pra caramba. Eu vou acabar tendo que comprar o um e-book desse aqui. Porque se liguem, editoras, pessoas idosas também é, leem seus livros. Eu comprei muito livro pro meu pai. Bom, esse vídeo vai ficar grande, então significa que meu pai não vai assistir porque meu pai só assiste meus vídeos curtos, ou seja, ele quase não assiste vídeo nesse canal. Aí tem o Estrela Solitária do, do Rui, Rui Castro, que é a biografia do Garrincha, esse livro já saiu há muito tempo, deixa eu ver, tanto que ainda é Folha Branca, esse livro tem bastante tempo que saiu. Nossa, a, a Folha é, é foto, papel fotográfico. Esse livro aqui foi elogiadíssimo na época. Deixa eu ver aqui quando, quando foi que ele saiu. Isso aqui tá na 21 primeira reimpressão. Cadê? 1995. Tem bastante tempo. Eu lembro quando esse livro saiu. Foi, fez, fez bastante sucesso. Esse livro aqui eu já li, mas em e-book. E eu queria que meu pai lesse. Ele é excelente. Ele fala de política daquele modo. Do João Baldo Ribeiro que é muito bom. Política, quem manda, por que manda e como manda, do selo objetiva. Esse livro não é grande, ele é curtinho, tem quantas páginas? 187. 177 para falar mais, mais abertamente. A página, as páginas estão, as letras estão muito boas e é muito bom. Você vai querer marcar tudo porque tem frases assim maravilhosas, bem impactantes. Ele diz muita coisa importante em poucas frases, sabe? Aí tem o Frango com Ameixas, que era um livro que eu não conhecia, da Majane Sartrap, aqui pela Quadrinhos Nascia, que é aquela mesma autora de Persépolis. 
Não diz aqui quantas páginas tem, mas é o mesmo traço da Persepolis. Eu tenho dela também o Bordados, que eu gostei muito. E aí eu acabo com isso tendo todos os livros publicados dela no Brasil. Aí eu comprei outro livro do Stephen King, veja só, Stephen King que a gente tá lendo esse mês. E vou dizer que eu tô sofrendo com Misery. Mas esse aqui eu tenho certeza que eu não vou sofrer. É uma indicação, inclusive, do meu psicólogo, que é o Sobre a Escrita, Arte em Memórias. Esse aqui eu sei que eu vou me dar bem. Ele tem 255 páginas. Tá meio apertadinho, mas a, o tamanho da letra tá bom, respiro também. E ele é curtinho, ele tá, tá bom, eu gosto dessa maleabilidade do livro. Acho que vai ser o único livro do Stephen King que eu vou gostar. Porque eu definitivamente não sou uma leitora de Stephen King. Aí ah, tem dois livros da mesma série. Como é que é o nome dessa série? Não sei. Não diz aqui o nome, mas deixa eu pegar esse. Que é... são de duas autoras. O Ele, da Elle Kennedy e Sarina Bowen. Quando Ryan conheceu James, ou seja, é um livro LGBTQIA+. Que muita gente gosta. Eu vi a Paula Alexandra falando muito bem dele. Tem 253 páginas. É pelo selo Paralela também. Tá bem boa a página. E a continuação dele, ou... É, o Felizes para Sempre de Ryan e James, que é o nosso. Mas esse aqui, eu acho que muita gente só leu ele. Que é esse aqui. Mas essas capas estão muito bonitas. Que tem 239 páginas, a letra é a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais. E aí o último livro é uma lapada, mas estava por um preço bom, porque esse livro ficou um tempão caríssimo, que é Uma Terra Prometida do Barack Obama. Ó a lapa de livro. Mas tá linda essa capa, né? Que tem 749 páginas, mas aqui são as referências. Então vamos ver até onde ele vai. Esse remissivo, crédito das imagens. No, no geral mesmo, a parte escrita são 716 páginas. Aqui tem as fotos, ó, mas não tá em papel fotográfico como o da Michelle Obama. Tá num papel um pouco mais grosso, mas ainda assim papel pólen. E a letra tá boa, mas eu, ele, eu acho que ele tem mais fotos do que o da Michelle Obama. É, ele tem mais fotos que o da Michelle Obama. Mas a, a letra tá boa. Gostei. Esse livro aqui eu quase peguei pra ouvir no Audible, só que em inglês, né? Porque quem, quem narrava a história era o próprio Barack Obama. Assim como no Audible era Michelle Obama que narrava a história dela. Em português era Maju Coutinho. Cara, eu fiquei com muita vontade, mas acabou que eu desisti, porque... Eu não sei porquê, eu acho que eu usei meu crédito para um livro que eu já tava lendo, alguma coisa assim. Mas é isso. Eu nem contei quantos livros são, mas foram muitas coisas, muitas compras. Eu já comprei muito e-book nessa Black Friday, porque eu acho que... As promoções de e-books estão melhores, mas também tem muito livro físico. Tá melhor de livro físico que ano passado. Ano passado tava bem pior, mas tem muita coisa boa. O esquenta tava bem bom também. E eu vou, vou dar uma olhada como tá hoje na Black Friday de fato, né? Porque hoje é sexta-feira. Eu não sei quando é que eu vou publicar esse, li esse vídeo, mas eu vou tentar publicar no sábado. Então aproveite aí, compre suas coisinhas, eu tô publicando muita, muita promoção lá no grupo do Telegram, se você te, se interessar por saber das coisas, entre lá no grupo, o link vai estar tá lá na descrição como sempre, eu vou deixar os links de todos os livros mencionados lá na descrição e vamos para os comentários, me diga aí se você já leu algum desses livros aí, pra eu pular, botar ele na fila, botar... Para as minhas metas aí de 2022, eu já ia falar 2021, então vamos com, conversar sobre eles. Me conta aí se você já comprou alguma coisa, se você comprou alguma coisa na festa da USP, se você já comprou alguma coisa no esquenta da Black Friday. Vamos conversar, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima.